谁存在？谁崩坏？伸手不凡，少年的世界，你归来又离开。谁人间这夜，爱恨过往消散，最后谁两鬓斑白？曾经沧海等待，茶叶路慢慢慢慢走，慢慢停留，慢慢去感受。怒发冲冠的眼前，热血写着时间悲哀。之外是空白，匆匆。世间某个角落，也有人还在深深的挂念着你们。可此生此世，便只能这样了。但愿来生，我不再为人，我可化作风雨，化作阳光，化作大树，在你们某个不经意的时候，悄悄滋润或照亮着你们。下辈子，无论爱与不爱，也不必再见了。我的孩子们，唯望你们此生平安。
。今听闻虫族人草师炼制工程，朝宗大喜，愚兄不才，望贤弟于今者之日赴八门山之约。愚兄亦有三千精兵相助，你我再探天险，必能旗开得胜，寻得宝藏，守护一方太平。这封信就是战书，怕什么呀？正好，省得我去找他了。你可真是有所不知啊！火系族兵再强，可那万家军毕竟是正规军呐、啊，无论从枪械还是兵力上，都远远高于火系。要是正面交锋，真的是一乱计时啊！精兵三千。他们就是想要赶尽杀绝。如今，天下大乱，军阀割据，各方势力都在招募兵员，囤积粮草。那万朝宗觊觎虫族宝藏已久，现在大好时机，他又怎肯放过？说威胁也好，说牵制你们进入宝藏也好，这个万朝宗，我们必须与之一战。那我们就按先前的计划。燕云、小娥，你们整备足兵。爹，你们明天在城内牵制万家军。那我就和潘俊一起进入八门山森林宝藏。那我们的火系秘宝，还有子午的天命秘药，就托付给你们了。还有我精细的天空载物集，有歌系秘宝，一路相随。相信潘大哥和苗苗姐，一定能平安归来。你们也会平安无事的，在这里，我就先祝你们旗开得胜。我跟我弟终究是要兵戎相见的。我们火系族兵已准备好，还有一些八宋当地的百姓也随愿参加，一共有三百多人，又多了一股生力军。尹轩伯父有些担心你，他怕你太过愤恨，迷失了信心。迷失信心又怎么样？现在有比给子午报仇更重要的事情吗？可要是真的两败俱伤，弄得八宋生灵涂炭，就不是我们的初衷了。因为我们的初衷，子午死了，晏婴变了。金老板也走了。如果真的说初衷的话，我们虫族的初衷就是仇恨。因为宝藏，他就给我们建立了仇恨放心吧，总有一天，我会帮你把这面旗帜再竖起来。这面旗子是我爷爷的，不是我的。老人家听了这话，应该很欣慰。
战，你将奠定在西南的位置，从此发送的头人。我万家军第七师师长叫欧阳彦英。现在要杀我，我也绝不阻拦。夜莺不明白，龙鳞软金甲也是咱老祖宗传下来的宝物，刀剑、子弹，全都无法穿透。明日，婚宴之时。我会贴身穿上，你掌握机会对我开枪。爷爷，我要让欧阳熙将我已死之事昭告天下，你便带着号令火系全族士兵的虎符，假意投到万朝宗门下。爷爷，这个太冒险了。乱世中苦心钻营，逐渐发展成为割据一方的军阀。这个万朝宗心狠手辣，他在日本赞助雅兴会，灭掉了好几个敌对的势力，斩尽杀绝，一个不留。真是人面兽心，丧心病狂。万朝宗觊觎宝藏已久，他为了得到宝藏，会不惜一切代价。我担心君儿，他要是硬来的话，连八门山都出不去。伯父，您放心，我会保护好他的。苗苗，从雷云的寿宴到婚礼之战，你们都是正面交锋
，但这一次你得答应我，要灵活的运用一切有利条件，千万不要硬碰硬。嗯、我们会在巴松上接应你们，放心吧。你们都准备好了吗？我们欧阳家的虎符已经被燕英偷走。现在所有的火系族兵只能由我亲自调遣。燕英现在手持虎符，外加他欧阳家大少爷的身份，肯定会引起族兵大乱。还有，我欧阳家的叛徒，必须由我亲自解决。我要当面问问他为何如此狠心。我还要问问他，良心何在，忠孝仁义又何在？就要和万家军短兵相接了。有件事情，我必须向您禀明。在战场上，万一碰到燕英少爷，请您一定手下留情啊！君子，燕英少爷毕竟是您的亲弟。燕英的事情我自有分寸。君子，燕英少爷并非叛徒。在燕英在婚宴上向我开枪之后，取得万家的信任，成功潜入万家军，里应外合，方能彻底击溃万家军。老爷，万万不能如此啊！您是欧阳家的族长，您要是出了意外，巴松城群龙无首，必成大乱呐、啊！二十四年了。我对不起新梅和燕雷，对不起燕英，亏欠太多，总要偿还。况且，清府之朝，岂有完卵？只要万朝宗对重族宝藏不死心，不管有没有我，八宋都将大乱。我决心已定，无需多言。即便您决心已定，我看燕英少爷。也绝对不会同意向您开枪的。去把龙鳞软金甲和虎符取来，我自有办法说服他。可没想到，老爷从一开始就没想穿什么龙鳞软金甲。老爷说了，他要用自己的性命。如这一生的字，我从来都没有想过，月英她是假意投靠，月英她待我那样好。我竟然这样不了解他，姐姐，那您说，他心里得埋了多少苦和痛啊？现在回想起来，那天在林子里见到他，他的确本可以直接抓住我们。但他却开枪射击了万家军士兵，放走了我们。当时看着他的眼睛，我怎么就没扑上去抱住他呢？为了大局，燕英被误会成为一个手刃自己亲生爷爷的叛徒。我不知道。到底是什么样的心情？现在他在万家军被起死伏，不知道还会面临什么样的灾祸。
我好想再见到燕影啊！明天在战场上我会相见的，我们一定要相信燕影，他一定会。仇人仇人的时候就要到了。敌人毁灭之时，便是亲人归来之时咱们在一起这么久了，一路一起战斗，从来没停息过。但是，我因为婚约的事儿，也没少和你们俩明里暗里闹过别扭。明天我们还会再见的，等我们拿到宝藏，等你们胜利凯旋。你们俩在一起默契的样子，真气人。我爹跟我说过，他在信上说，愿此生有幸，能够找到一个真心相爱的人。要是从前，我肯定不会明白信里的意思。但是我们一路走来，看你们俩现在能够在一起，我才真的明白，相爱真的挺难的。这个是我们火系人在结婚的时候。新郎和新娘要交换的定情信物，这手帕上绣的是传说中的比翼鸟，各自只有一扇翅膀、一条腿，只有当他们合二为一时，才能够翱翔天际。希望这只比翼鸟能够赐福你们，保佑你们永远在一起。燕雨。希望你们俩明天能够一起顺利。我走了。爹，你明儿不跟我一块儿去宝藏了？全世界的人都以为我会带着儿子进入宝藏，<笑>他们猜错了。明天我和欧阳家会有一场大战，我会牵扯他全部的兵力，这样你就可以顺利的进入宝藏。哎，哎，这个我倒是没想到啊。你给我记住，进出宝藏都需要人草师带路。那个潘军不能受伤哦，其他人无所谓，除掉便是。可是爹，我记得你之前老说不让我乱杀人吗？欲成大事，杀伐必须果断，不能犹豫不决。此番进入宝藏。如果你发现大批的金银，千万不要动，一定要前后左右的记好位置，回来向我汇报。我们组织人马进去搬运。那我不去了。不是爹，金银财宝不让拿，我冒这么大风险进去干嘛宗族宝藏最大的价值不是金银本身，
，而是可以号令天下，俯瞰一切巨大权力。为了此事，我筹划了二十几年。此次我们一定要小心行事。不可功亏一篑。是、啊，君儿，作为医者，作为木系的君子，我无愧于心，我尽职尽责。但是对于……是一个好的父亲，爹，您知道吗？我在北州城啊，就跟掉钱眼里似的，每天就想着扣钱，大家都说我是骗子，可只有潘叔叔知道，我是想要找你。不管是开启重组宝藏你会回来也好，还是我一路询问找到你也罢，我就是想找到你，我想跟你比一比，咱俩医术到底谁高明。我还想问你，我那青丝包里，觉得那根到底是重组秘宝，还是我一世这么多年的父爱？可后来。我从北州，再到灵城，到薛家聚落，再到巴松。这一路走来，所有人都对你爱戴有加，都受过你的恩惠，都说你爹可是一等一的君子啊。可为什么就是这么好的人，在心里装着全天下的人？就会把自己的亲生儿子给抛下。可当我这一路走来，走过你走过的每一条路，我开始明白了，我好像成为了第二个你。所以，爹，我理解你，我不会责怪你的。长大了，心怀大义，是个男子汉了。八松城，给你做后援，你要给我记住，潘军。无论发生什么，爹等你回家。行了，就送到这儿吧。之后还会再见的，不是吗？战斗在即，大家保重。这种场合还是不太适合啊。走了。
自从子午走了以后，振龙就一直跟着我。振龙的攻击力强，带在身上也好。子午还说啊，振龙虽然脆弱，但是他吐出的蛛丝可以让人治愈伤痕。就像我的墨玉镯，还有你的木樨青丝一样，果然，能杀人的东西，也都能救人。按照天宫载物集记载，入林之后，一路向南，就可以到达丈母桥。走吧。潘神医，石小姐，二位好啊！虎山带领万家军，特来护送二位入。吧
，又死一个，我让你们跟紧我。你已经死这么多人了，还想让剩下这些人也上这儿吗？反正已经死了这么多人了，不能让死人失望啊！<笑>潘军，老子想要的东西，就必须得拿得到，快走！
心在想，一生缘缘何方？无需想，无需想，容天之大，淡去难忧伤。我愿在这悠悠山谷里，问那低声悠长。空气中弥漫旧人海草香，惹红尘故思量，依然回头望、啊啊。心里一时在支离破碎中，遗下的遗忘。数不知情到深处也未央，又一又梦一场，依然在身旁。向往，人不在身旁，心在想。低声怨，怨何方？无需想，无需想。任天之大，淡去那忧伤。我愿在这悠悠山谷里，问那低声悠长。空气中弥漫旧人海草香，惹红尘不思量，一人回头望、啊啊。寻、啊啊、一世在支离破碎中，遗下的遗忘。数不知情到深处也未央，有一有梦一场，依然在身旁。